Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Hi guys, it's been a while. My name is Ling and you're watching VietnamesePod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. Um, let's say you're already students and you want to learn something in Vietnam or you want to send your kids to some Vietnamese schools. What are some things that you should know about Vietnamese schools culture? So let's discuss that today. Number one is sĩ số một lớp có thể lên đến 50 học sinh. Sĩ số một lớp có thể lên đến 50 học sinh. Sĩ số một lớp có thể lên đến 50 học sinh. Sĩ số một lớp có thể lên đến 50 học sinh means uh, the students number of a class can be up to 50 students. Sometimes 60 or 70 because if it's a university class, that would be about 60 or 70 students. But when it comes to high school classes, uh, it's going to be around 40 or 50 and it's very common in Vietnam. So how do the kids focus? Usually the teachers will give a lot of uh, like exercises or assignments and uh, we're going to, uh, to learn by groups or by teams so that we'll have a like equal chance to to speak and to participate in the class so the number one common things and typical things about vietnamese schools is um, the students number is up to like 50 students ở việt nam có trường đúng tuyến và trường trái tuyến ở việt nam có Trường đúng tuyến và trường trái tuyến. Ở Việt Nam, in Vietnam, có means like have or there have or there are. Trường đúng tuyến, trường is the school, right? Đúng tuyến is like the correct line or the right line. Trường trái tuyến means like the different line or opposite line. So what it means here is in Vietnam, basically, we will have to, to choose different schools to study, right? When you choose the school that is uh, in the district that you live, it's called trường đúng tuyến. Trường đúng tuyến, that means you attend schools in your area, in your living area. And trường trái tuyến means like schools that are like in different districts from where you live. Trường trái tuyến, okay? So, ở Việt Nam có trường đúng tuyến và trường trái tuyến. Basically, studying in trường đúng tuyến will be cheaper because you obviously can enter that school. But if you want to enter a school in a different district, which is trường trái tuyến, you will have to pay a little bit higher for like a school fee, something like that. Mỗi lớp sẽ có một giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lớp sẽ có một giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lớp sẽ có một giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lớp means each class or every class. Sẽ có means there will be. Sẽ có or there will have. Sẽ có một giáo viên chủ nhiệm means like the primary uh, teacher of the class or the main teacher of the class giáo viên chủ nhiệm so that teacher giáo viên chủ nhiệm will be in charge of like all the activities and the students result a uh, learning result of the class giáo viên chủ nhiệm okay in university um trên đại học trường đại học university there will be a uh, cố vấn học tập cố vấn học tập we don't say giáo viên chủ nhiệm anymore, but we say cố vấn học tập means um, like learning consultant or education consultant. Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm. Đa số các trường học ở Việt Nam dành cho cả học sinh nam và học sinh nữ. Đa số các trường học ở Việt Nam dành cho cả học sinh nam và học sinh nữ. Đa số các trường học ở Việt Nam dành cho cả học sinh nam 
và học sinh nữ à, Đa số means uh, most or like almost Các trường học ở Việt Nam, schools in Vietnam or like Vietnamese schools Dành cho means like is meant to be Dành cho or is for Cả học sinh nam và học sinh nữ Cả here means both Học sinh nam uh, male students And học sinh nữ female students So like most schools in Vietnam are for uh, both female and male students I think there will be some schools that are for only male students Or only female students, I'm not very sure But like almost, almost schools that I know are for both of them Các lớp học ở Việt Nam đều bắt đầu từ rất sớm Các lớp học ở Việt Nam đều bắt đầu từ rất sớm Các lớp học ở Việt Nam đều bắt đầu từ rất sớm Các lớp học all classes um, ở Việt Nam in Vietnam đều bắt đầu start từ rất sớm very early all classes in Vietnam start very early in the morning it means students will have a lot of subjects throughout the day right sometimes four sometimes five each class will be around um, 45 minutes duration so that means they will have to start very early from like 7 a.m. or 7.15 so it's very common in Vietnam that students will have to wake up very early and have breakfast and then go to school that's the reason why we're late a lot especially in winter Học sinh đôi khi phải học cả ngày ở trường Học sinh đôi khi phải học cả ngày ở trường Học sinh đôi khi phải học cả ngày ở trường Học sinh students đôi khi sometimes phải học have to study cả ngày all day ở trường at school học sinh đôi khi phải học cả ngày ở trường students sometimes have to study all day at school yeah because we have a lot of subjects every day right so it means we have to start very early uh, in a day and then it'll finish very late um, in the afternoon like late afternoon so sometimes they also have extra classes and it's also convenience for the parents because they don't have to like spend a lot of time traveling um, to pick them up Học sinh cấp 1 có 2 ngày nghỉ Học sinh cấp 1 có hai ngày nghỉ học sinh cấp 1 có hai ngày nghỉ meaning elementary students or primary students have two days off per week so that means they have to study from Monday to Friday it's different with uh, secondary students and um, high school students because they only have one so in this case how do we say học sinh cấp 2 có một ngày nghỉ học sinh cấp 2 và cấp 3 có một ngày nghỉ học sinh cấp 2 và cấp 3 có một ngày nghỉ học sinh cấp 2 và cấp 3 có một ngày nghỉ meaning secondary and high school students have one day off per week học sinh cấp 1 elementary students học sinh cấp 2 secondary students and học sinh cấp 3 Um, high school students Ngày nghỉ means uh, a day off Học thêm rất phổ biến ở Việt Nam Học thêm rất phổ biến ở Việt Nam Học thêm rất phổ biến ở Việt Nam Học thêm means to attend extra classes or extra classes Học Thêm, meaning uh, having extra classes or extra classes are very common or popular in Vietnam. Like a lot of Vietnamese students uh, need to attend extra classes in order to understand clearly what they are taught in the main classes. And also the parents will be more like confident about their kids if they have extra classes because like they don't really have to 
work with them at home uh, in terms of exercises or something like that because of the programs in Vietnam are very uh, heavy are very are very uh, difficult for Vietnamese students so extra classes are very common Next one, phụ huynh thường tặng quà cho giáo viên vào những dịp lễ lớn. Phụ huynh thường tặng quà cho giáo viên vào những dịp lễ lớn. Phụ huynh thường tặng quà cho giáo viên vào những dịp lễ lớn. Meaning, um, parents usually or often give some presents to teachers in public holidays okay i don't know about other asian cultures but it's very common in vietnam because it's the way to show appreciation to the teachers and usually we only have like a few big holidays throughout a year so um, giving some presents to the teachers is um, a way to thank them for like taking care of the kids Tiên học lễ, hậu học văn. Tiên học lễ, hậu học văn. Tiên học lễ, hậu học văn. Let me translate it correctly, okay? Uh, tiên học lễ, tiên means uh, first. Uh, but in Vietnamese traditional language, okay? Học lễ means to study obedience or to study manners or to have good attitude. Hậu học văn, hậu means after or later. Học, study. Văn is like knowledge in general. So tiên học lễ, hậu học văn is like a very, very traditional and famous proverb in Vietnam for all students. Tiên học lễ, hậu học văn, we need to have good attitude first before learning anything. That's it for today. Very fast, right? And uh, it's very interesting to talk about some different topics aside from learning uh, Vietnamese only. Don't forget to like this video and subscribe the channel and uh, go to VietnamesePod101.com to access your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you so much and see you in the next one. Chào các bạn! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.